ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇത് എന്തൊരു വീഡിയോ ഇത് വെറും സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് ചിലരെ കമൻറ്റ് ഇട്ട് ചേച്ചി അയലമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയലക്കറിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടാണ് അയലമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവർ ചോദിച്ചത് ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ ഒരു ആ അയലയുടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ നേരം ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൺ ആക്കാതെ അതെല്ലാം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുക അയലെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ ഇടുന്ന ബ്ലോഗുകൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗ് ഞാൻ ഇട്ടതിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം കമൻറ്റുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ബ്ലോഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കമൻറ്റുകളാണ് എനിക്ക് കമൻറ്റുകൾ വായിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നവരുണ്ട് ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഇടുമ്പോഴും പറയാം ഈ വീഡിയോ ജേക്കബ് സാമുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആ കമൻറ്റിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒക്കെയാ അത് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാനത് പകുതി റിപ്ലൈ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മോൻ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതങ്ങ് ഡിലേറ്റ് ആയിപ്പോ കാരണം റിമൂവ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ഒരു ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇട്ട കമൻറ്റിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അവർക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിലേറ്റ് ആയി പോയി ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാനത് ഡിലേറ്റ് ചെയ്തതല്ല ബൈ ചാൻസ് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പറ്റിയതാ ഇനി നമുക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപ്പ് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാ ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഏ ഇങ്ങനെ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്രികയും കൊണ്ട് ഈ സൈഡിലെ മുരുത്തങ്ങ് കളയും മുരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ള് ഇത്രയും കളഞ്ഞു ഇനി പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് വേണേ അണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഭാഗവും എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കത്രിയും കൊണ്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പിച്ചാത്തിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അച്ചേതും പലെല്ലാം ചെത്തിക്കളയാം ഇതിലിച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ എടുത്താൽ നല്ലതാ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിനെ അതുപോലെ അഥവാ നിങ്ങൾക്കിപ്പം തല എടുക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചികളെ എന്ന് പറയും ഇതിന് എടുത്തിട്ട് വേണ്ട കൈയും കൊണ്ട് ഈ പൂവ് പോലുള്ള പാകം ഇനി എടുക്കണം ഏ തല അഥവാ എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ആ ചെറുപ്പലും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചൂതിന് എടുത്തു കളയാം ഞാൻ ഇത്ര മുമ്പേ നോക്കണേ എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നു ഞാൻ ആ അയലക്കറി വെച്ചതിന്റെ അകത്ത് തല എടുത്തിട്ടില്ലല്ലേ തല എവിടെ തല എന്തിയെ തല അയ അളിയനും കൊടുക്കത്തില്ലെന്നാ ചൊല്ലുന്നത് കാരണം അയലയുടെ തല അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന അർത്ഥം ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ ഞാൻ അത് ഇത്തിരി എനിക്കൊരു കട്ടിയായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ അയല അന്ന് ഇവിടെ തല എടുത്തില്ല ഞാൻ നല്ല അയലയുടെ ഇതാണെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും അന്ന് ഞാൻ എടുത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തല എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഇച്ചിരി കട്ടിയല്ലേ ആ കട്ടിയല്ലാതെ ഇച്ചിരി താഴെ വെച്ച് ഇതിനെ അങ്ങ് കണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടൊക്കെ അഴുക്ക് കാണുമല്ലേ അതങ്ങ് എടുത്തു കളയണം എന്നിട്ട് 
ഇതിന് നമ്പ ഉപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിയിൽ കണ്ടിക്കുക അവിടെ വരെ കണ്ടിച്ചിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ പരിഞ്ഞൽ ഈ പരിഞ്ഞൽ ഇച്ചിരി പൊട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മക്കളിൽ പരിഞ്ഞിൽ തിന്നത് ഞാൻ അമ്മ ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ മീൻ എടുക്കുമ്പം പരിഞ്ഞിലുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്നെ ഓർക്കും അല്ലാതെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററൊക്കെ ബെൻസിക്ക് ഒന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ല പരിഞ്ഞിലിനോട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇത് തേങ്ങയൊക്കെയിട്ട് തോരം വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കറുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയണേ ഈ പിച്ചാത്തിയുടെ ഈ മുനമ്പും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി ആകത്തെ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ തല എടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോ കാണുന്നവർക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ നിസ്സാരം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെതുമ്പലി കളയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തല വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ കട്ടിയുള്ള പാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുറിക്കാം ഇത് വേസ്റ്റാ ഞാൻ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് എടുത്തത് ഞാൻ ഈ മീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കച്ചവടക്കാരൻ വന്ന് വേസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോയെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അതൊരു കവറിലിട്ട് കെട്ടി ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കും പിന്നെ രാവിലെ എടുത്ത് കൊടുക്കും ഇതും അതുപോലെ താഴെ വരെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യണം ഞാണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വരെ എന്നിട്ട് അകത്തെ ആ അഴുക്കല്ല വേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുള്ള് പോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അതൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ കത്രിയും കൊണ്ട് അങ്ങ് മുള്ളങ്ങ് കണ്ടിച്ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പീസ് ആക്കുമ്പം കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുള്ളിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് നിൽക്കും ഏഹ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇളക്കി എടുക്കണ്ട ആ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇളകി നിൽക്കുന്നത് മാത്രം കണ്ടിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കച്ചവടാണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടി പാത്രത്തിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പ് പാത്രത്തിൽ ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറച്ച് കഴുകുക അന്നേരം ആ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഉളുമ്പൊക്കെ അങ്ങ് ഇളക്
ഇതങ്ങ് അലന്ന് പോയി അതുപോലെ ഞാൻ പണ്ടൊരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് കലങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി പച്ചക്കടുക് ചേർത്താൽ മതിയെന്നേ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് മീൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലേ ഉടനെ എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ എന്താ ചീഞ്ഞ മീൻ്റെ അകത്താന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം അതല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടണമെന്നില്ല അഥവാ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഈ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കടുക് ചേർക്കണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടായിരുന്നേ ഇത്രയും നമ്മൾ കഴുകിയുണ്ടേ നല്ല ക്ലീൻ വെള്ളം വന്നേ ഇനി പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളാം പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇടുക ഞാൻ അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്തെ ഉളും പിറങ്ങുന്ന നോക്കിക്കാണ് ചട്ടി ഇപ്പം അവിടെ വെച്ചതുപോലെ ടപ്പോന്നും പറഞ്ഞു താഴെ വീണ് പൊട്ടി ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു എന്നാ കഴിഞ്ഞ മെയിൽ കൊണ്ടുവന്നയാ ആ ഒരു വർഷം ആകാറായി അതേസമയം എന്റെ ഈ ചട്ടി ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായി കാണും ഇപ്പോഴത്തെ ചട്ടികളെല്ലാം നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുന്ന ചട്ടികളാണ് ഇനി ഇത്രയും കഴിവുന്നേ ഉള്ളു ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ആ പിച്ചാത്തി നമുക്ക് ഇച്ചിരി സോപ്പ് ഇട്ടെങ്കിൽ കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് പിച്ചാത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അഥവാ നമ്മൾ വേറെ എന്തോത്തിനേലും മുറിക്കുന്ന ഉടനെ ആ സ്മെല്ല് വരും ാണ് ഞാൻ അയല ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമന്റും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടാം 